என்னமா ஆபீஸ் கிளம்பிட்டியா நான் கிளம்பிட்டேங்க தே நாளைக்கு மூணாவது வாரம் சனீஸ்வரன் கோயில விளக்கு போட போனோம் ஜோசியும் சொல்லியிருக்காரு நாளைக்கு லீவ் போட்டுரு இல்லைங்க த நாளைக்கு முக்கியமான ஆடிட்டிங் இருக்கு லீவ் கேட்டா தரமாட்டாங்க வேணா அடுத்த வர போய்க்கலாமா ஓ இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பரிகாரம் பண்ண முடியாதுமா பரிகாரம் எல்லாம் சரியான டைத்துல பண்ணணும் நாளைக்கு லீவ் போடு லீவ் கேட்டா தரமாட்டாங்க த இல்ல புருஷன் முன்னாடி எதுவா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க என்னால வெளியில தலை காட்ட முடியல கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆகுது இன்னும் வயிற்றுல ஒரு புழு பூச்சியும் இல்ல இப்ப கூட கோயிலுக்கு வர முடியுமா முடியாதா ஒன்னு விடுங்க எப்போ நடக்கிறது எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது சொல்லி கஷ்டப்படுத்திட்டே இருக்கிறது அவங்களே ஏங்க ஏங்க நீங்களே நான் வரேன் மா வாடா எங்க இன்னும் காணமேன்னு பார்த்தேன் என்ன சொல்லி விட்டா உன் பொண்டாட்டி ஏமா ஏதாவது அவளை சொல்லிட்டே இருக்கீங்க நான் என்னடா சொன்னேன் அவள் ஏதாவது சொன்ன உனக்கு கோவம் பொத்துட்டு வந்துருமே என்ன சொன்னேன் கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆச்சு ஒரு குழந்தையும் இல்ல பரிகாரம் பண்றதுக்கு கோயிலுக்கு போனான்னு கூப்பிட்டேன் அதுவும் ஒரு குத்தம்பா அதுக்கு வர முடியாத மோச்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லிட்டாங்க பொண்ணாட்டி எனக்கு வேற சுகர பிரசர் எல்லாம் இருக்குது என் ஆயுசுக்குள்ள ஒரு பேரை பத்தி பகிரும் எனக்கு ஆழ்ந்து இருக்காதா என் வயசுக்காரங்கள்ல அக்க பக்கத்துல பேரை பத்தி வச்சு கோச்சு போது அதை பார்க்க போது எனக்கு பெத்த வயிறு பத்த அறிது நான் போகணே அறிது சரிம்மா அழுகாத நான் பாத்துக்கிறேன் அம்மா நம்மளை நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க நமக்காக தானே பேசுகிறாங்க நாளைக்கு ஏதாவது பண்ணி லீவ் போட்டு வந்துடுறியா நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் விஜி காப்பி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அப்புறம் என்ன வந்த விஷயத்த சொல்லவே இல்லை அதுவாமா நம்ம பாப்பாக்கு மகாலஜி பிறந்திருக்கே அப்படியாண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணே அதுக்கு பேர் சுட்டு விழாக்கு தான் உங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட வந்திருக்கேன் குடும்பத்தோட கட்டாயம் வந்துடணும் கண்டிப்பா வந்துடுறேண்ணே ஆ சரி 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 ஆமா விஜி நம்ம தம்பி கல்யாணம் முடிஞ்சு எத்தனை வருஷம் இருக்கும் அது ஆச்சுன்னு அஞ்சாறு வருஷம் நான் சொல்லுது தப்பா நினச்சி கிடாது விஜி இந்த காலத்தில் யாராக இருக்கு என்ன வியாதி இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது இவ்வளோ பெரிய வீடை கட்டி சொத்த சேர்த்து என்ன பிரயோஜனம் இதை அனுமதிக்க ஒரு வாரிசு இல்லையே விஜி என்னென்ன பண்ண சொல்கிறீங்க நானும் கூட்டிகிட்டு போகாத கோயிலும் இல்லை பார்க்காத ஆஸ்பத்திரியும் இல்லை ஒன்றும் நடக்க மாட்டேங்குது இது காய்க்கிற மரமோ காய்க்காத மரமோ யாரு கண்டா எல்லாம் அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் வெளிச்சோம் அதுக்கு தான் நான் நல்ல யோசனை ஒன்று சொல்லுவேன் உங்கள் சொந்தத்துலேயும் நல்ல பொண்ணு ஒன்று இருக்குது நீ ஊன் சொல் தம்பிக்கு ரெண்டாந்தில் பேசிடலாம் நான் எது சொன்னாலும் அவங்க கேட்பாங்க யோ எந்திரியா வந்தமா காப்பியை குடிச்சமா பத்திரிக்கை வச்சமான்னு போயிட்டே இருக்கணும் எதுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க என்ன தம்பி உங்க அம்மாவுக்கு பேரை பத்தி கொஞ்சம் ஆசை இருக்காதா உன் பொண்டாட்டிக்கு தான் பிரச்சனை இருக்குன்னு வெளியில பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க உன் நல்லதுக்கு சொன்னா யார் யார் சொன்ன என் பொண்டாட்டிக்கு பிரச்சனைன்னு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல பிரச்சனை எனக்கு தான் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனையை வச்சுட்டு மனுவுமான பழைய போடுது என்ன உடுமா இது சரிம்மா நான் வாரேன் தம்பி பேசுறது மனசுல வச்சுக்கிட மாட்டேன் நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்கிட்டு ஃபங்க்ஷன் வராமல் விட்டுறாதீங்க எல்லாரும் கட்டாயம் வந்துடுங்க ஆ வாரம் தம்பி உனக்கு நீ சொல்றது உண்மையா மா சும்மா இருமா ஊர் வாய் அடைக்க தான் அப்படி சொன்னேன் நான் கூட பயந்தே போயிட்டேன்டா நீ ஏன் நீ மச மச நின்றுருக்க போ போய் வேலையை பாரு கண்ணா யாரு பாக்குறீங்க அம்மாவை பாக்குறீங்களா 
அச்சோ தூங்குறீங்களா கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ள ரெண்டாவது குழந்தை பெத்துட்டா நமக்கு தான் அந்த பாகியமே இல்லை அத்த ஏன் அங்கேயே நிக்கிறீங்க இங்க வந்து பாருங்க எவ்வளவு அழகா தூங்குறான்னு வேற வேற சண்டை குட்டி உங்க கூட வளர்றதுக்கு தம்பி வந்திருக்கானா என்ன ரஜிதா இவ்வளவு லேட்டா வர்ற உங்க மாமியார் அப்பாவே வந்துட்டாங்க அவங்க கிஃப்ட மறந்து வச்சிட்டு வந்துட்டாங்கமா அதை தான் நான் போய் எடுத்துட்டு வந்தேன் அதனால தான் இவ்வளவு லேட் ஆயிடுச்சு சரி இப்படியே அடுத்த உங்க குழந்தைய கொஞ்சம் இருந்தா போதுமா உனக்கு ஒரு குழந்தை வேணாமா ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு தான்மா இருக்கும் கூடிய சீக்கிரத்துல அமைஞ்சிரும் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் போய் என்ன பண்றது அதுக்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பண வேணும் அம்மா உள்ள கூப்பிடுறாங்க போலாமா அண்ணி வாங்க ஸ்ரீ நீ ஒரு நிமிஷம் உள்ள போக நான் வரேன் சரிம்மா வாங்க ரஜிதா சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்காத நீ உள்ள வந்தேன்னா உள்ள இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு தெரியல சொந்த விட்டு போறக்கூடாதுன்னு தான் உங்களை இன்வைட் பண்ணோம் இது குழந்த ஃபங்க்ஷனு ஒரு ஜிப்பன் நினைக்கிறேன் ஐயோ நான் கிஃப்ட் கொடுக்கதாம்மா வந்தேன் அத்தான் உள்ள இருக்காங்கல்ல அவங்க பார்த்துப்பாங்க ப்ரோ ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணி விடுங்க ப்ரோ உங்களை தான் ப்ரோ ப்ரோ ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணி விடுங்க கிளைண்ட்ஸ் வேறு கேட்டே இருக்காங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ ஏதோ யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க வழக்கம் போல தான் வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஏன் என்ன ஆச்சு அம்மா எங்களை நினச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க என் ஒய்ஃப் அதை விட கஷ்டப்படுறா என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரில என்ன ப்ரோ சேம் பேபி ப்ராப்ளமா ஆமாம் பிரீத்தம் என்னத்த சொல்ல ரெண்டு பேரும் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றதையும் விட்டுட்டோம் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ் தான் சாப்பிட்றோம் ஸ்மோக்கு கம்மி பண்ணிட்டேன் ட்ரிங்க்கு சுத்தமாக தொடர்றதே இல்லை அப்படி இருந்தும் எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லைங்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்த டாக்டர் இருக்காங்க அவங்கள போய் பாருங்க கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் சரி பிரிதம் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு அருகே குப்பையில் வீசப்பட்ட பிறந்து சில மணி நேரங்களை ஆன பச்சிளம் குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டது அவங்களால ஒரு குழந்தைய சமக்க முடியுமான்னு தெரியல அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே பிசி ஒடியால அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க ஸோ இஃப் இன் கேஸ் அவங்க கன்சீவ் ஆனா கூட ஒன்னு குழந்தைக்கோ இல்லை இவங்களுக்கோ ஏதாவது பாதிப்பு வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் பிரகாரம் அவங்க கன்சீவ் ஆகாம இருக்கிறது தான் நல்லது இதுக்கு மேல உங்களோட விருப்பம் நான் சில மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றேன் அதை மட்டும் தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வாங்க ரிஜி ரிஜி நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் கேளு உலகத்தில் இந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு டாக்டர் தான் இருக்காங்களா வேறு ஹாஸ்பிட்டலே கிடையாதா வேறு டாக்டர்ஸே கிடையாதா எவ்வளவோ வருஷம் பொறுத்துக்கிட்டோம் நீ கொஞ்ச நாள் தான் நமக்கு நல்லதே நடக்கும் எனக்காக நீங்க பொறுத்ததெல்லாம் போதும் என்னோடதான் எல்லா பிரச்சனையும் அத்தனால வெளியே தலை காட்ட முடியல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நிம்மதியா போயிட்டு வர முடியல அப்படியே போனாலும் ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி என்னாலதான் எல்லாரும் உங்களை குறை சொல்றாங்க உங்க சொந்தக்காரங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க வேற ஒரு கல்யாணம் படிக்காம நீங்களாச்சும் நிம்மதியா சந்தோஷமா இருப்பீங்களா என்ன விட்டுருங்க ரஜி இங்க பாரு அழாத நமக்கு நல்லதே நடக்கும் எனக்கே இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு என் மேல எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லாம போயிடுச்சு அந்த டாக்டர் மா சொன்னாங்கல்ல உனக்கு குழந்த பாகி இல்லைன்ட்டு எனக்கே என்ன பிடிக்கலங்க அ 
அத்தனை கோயில் குளம் ஏறி இறங்கி அத்தனை வேண்டுதல் வச்சு என்ன பிரயோஜனம் அதான் குழந்த பாக்கியமே இல்லைன்னு ஆகி போச்சே எல்லாம் விதி நீங்க <laughs> 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 இந்த குழந்தைய நம்ம குழந்தைய நினச்சி நம்ம வளர்க்கலாம் இந்த குழந்த நம்ம வாழ்க்கையை அழகா மாத்துங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு உனக்கும் இருக்கணும் கண்டிப்பாங்க வளர்க்கலாம் சரி வா உள்ள போலாம் சமாளிப்பா வாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி இருந்தத நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் குழந்தையோட உள்ள வரீங்க வலது கால் எடுத்து வச்சுவாங்க